ഇവർക്ക് തൃപ്തി വരുന്നില്ല പിന്നെയും പിന്നെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് നിറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ നീ വന്നതുപോലെ തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകും എന്നാൽ നിന്നൊരു ശൂന്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നിറയ്ക്കാൻ പോകാം മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ദൈവകാര്യങ്ങളിൽ നാം ഒരു അല്പം പോലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഉള്ളി പോലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ദൈവശക്തിയുടെ ഒരു അംശം പോലും നാം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല നിറഞ്ഞവർക്കുള്ളതല്ലത് നിറയാതെ ശൂന്യത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു
ಸುತ್ತಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ 
അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ് ആമേല് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന അഹരോന്റെ താടിയിൽ നിന്ന് ആ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരവുമാകുന്നു വസ്ത്രത്തിന്റെ വെളുപ്പിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന താടിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതായി അഹരോന്റെ താടിയിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുകുന്നതായി അവന്റെ തലയിലെ വിശേഷ തൈലം പോലെയും അമേ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അഭിഷേക തൈലം നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്ന് ഒഴുകുവാൻ പോകുകയാണ് എണ്ണ എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ അനുഗ്രഹിക്കുമോ അതേപോലെ അഭിഷേക തൈലം നമ്മുടെ മേൽ ഒഴുകുവാൻ പോകുന്നു അതായത് ഇവിടെ തലയും ശരീരവും തല ക്രിസ്തുവാകുന്നു ശരീരം സഭയാകുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ നാം ഈ ഭാഗത്തെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തലയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു ദൈവസഭയാകുന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവാകുന്ന തലയിൽ നിന്ന് അഭിഷേക തൈല ഒഴുകുകയാണ് ആ എണ്ണ ശരീരത്തെ മൂടുവാൻ പോകുന്നു വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എണ്ണ മൂടുവാൻ പോകുന്നു അഭിഷേക തൈലം നിങ്ങളെ മൂടുവാൻ പോകുന്നു എണ്ണ കാണിക്കുന്നത് അഭിഷേകത്തെയാണ് അഭിഷേക തൈലം നിങ്ങളെ മൂടുവാൻ പോകുന്നു അഭിഷേക തൈലത്തെ കുറിച്ച് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സുഗന്ധ വർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അഭിഷേക തൈലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മേത്തരമായ സുഗന്ധ വർഗമായി വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ തൂക്ക പ്രകാരം അഞ്ഞൂറ് ശേഖൽ അയഞ്ഞ മൂരും അതിൽ പാതി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ശേഖൽ സുഗന്ധ ലവാന്തവും അഞ്ഞൂറ് ശേഖൽ വഴനത്തൊലിയും ഉരുഹി ഒലിവെണ്ണയും എടുത്ത് തൈലക്കാരന്റെ വിദ്യ പ്രകാരം ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ വിശുദ്ധമായ അഭിഷേക തൈലമാക്കണം ആ ഈ അഭിഷേക തൈലം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് എല്ലാം സുഗന്ധ വർഗങ്ങളാണ് അഥവാ ഇത് നിങ്ങളിൽ ഒഴുകി തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സുഗന്ധം പുറപ്പെടും ദേവസാന്നിധ്യമുള്ളടത്ത് ശ്വസിക്കണം അവൻ യേശു ഉള്ളടത്ത് ശ്വസിച്ചാൽ നിനക്ക് വിടുതലാണ് മാത്രമല്ല നിന്റെ മേലെ അഭിഷേക തൈലം ഒഴുകി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മണം പിടിക്കുവാൻ പോകുന്നു മറ്റുള്ളവർ ഇതിന്റെ മണം അറിയാൻ പോകുന്നു സഭയിൽ ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി ഉണ്ട് എന്ന ആത്മാവിൽ എനിക്ക് ശക്തമായ ബോധ്യമുണ്ട് അത് മനുഷ്യരുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല അഭിഷേക തൈലത്തിന്റെ സുഗന്ധമുണ്ടാകും അഭിഷേക തൈലം ഒഴുകുമ്പോൾ അതിന്റെ സുഗന്ധ ദേശത്ത് പരക്കുവാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ അഭിഷേക തൈലത്തിന്റെ സുഗന്ധം പരക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മണം ചിലർ അനുഭവിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് അഭിഷേകത്തിന്റെ മണം ഇവിടെ അഭിഷേക തൈലമാണ് 
Yeah. Mm-hmm.